Wir befinden uns hier im bedeutenden Zentralmagazin der naturwissenschaftlichen Sammlungen Halle. Das sieht man hier schon an diesen ganzen Geweihen. Und wir sind hier, weil wir hier uns die Tiere der Schamanin, die sie als Beigabe oder als Ausstattung im Grab hat, von Herrn Dr. Steinheimer, einen Säugetierspezialisten und Vogelspezialisten, zeigen lassen. Diese Tiere sind so unheimlich wichtig, weil sie uns die Weltsicht der Schamanen zeigen, weil sie etwas über die Vorstellungen, die animistischen Vorstellungen der Menschen der damaligen Zeit sagen. Sie zeigen die Allverbundenheit mit der Natur, die Tiere, die der Schamanin mitgegeben wurden oder die Speisebeigaben sind oder die Ausstattung sind, die alle mehrfach symbolischen Wert haben. Diese Tiere stammen aus dem Wasser, aus der Luft, aus der Erde und vor allem aus dem Wald, der die Schamanin umgab. Diese Tiere zeigen die Welt der Schamanin und diese Welt, ein ganzer Zoo, wurde ihr mitgegeben. Nichts war wichtiger für die Menschen dieser Zeit als die Tiere, von denen sie lebten. Ja, hallo Frank, schön dich zu sehen. Hallo Harald. Ja, wir haben hier die Tiere, die im Grab der Schamanin versammelt sind, entweder als Beigaben oder als Speisereste, aber auf alle Fälle Tiere, die mit ihr verortet sind und die wir archäologisch jetzt entdeckt haben. Und äh, ja, was sagen uns diese Tiere, wo kommen die Tiere her, welche Funktion haben die so in der Natur? Da sind ja Tiere dabei des Wassers wie die Muschel, es sind Tiere dabei der Luft wie der Kranich, es sind Tiere dabei der Erde natürlich und des Waldes wie zum Beispiel der Rehbock oder der Hirsch oder der Auerochse. Aber äh, ja, welche Funktionen haben die im Wald und was sind das für Tiere eigentlich? Eigentlich ist es eine außergewöhnliche Auswahl, denn es sind doch spezielle Tiere. Also ganz kleine dabei, wie die Muscheln, die im Süßwasser, Gewässern vorkommen. Dann doch recht große, die den Wald auch gestalten. Also ein Biber, der den Wald richtig ändern kann. Oder auch mit dem Wiesend oder Auerochsen, hier haben wir den Wiesenschädel. Auch ein relativ gefährliches, sehr großes Tier. Und daneben gleich so eine kleine Sumpfschildkröte, die Wasser wie Land kann, also schwimmen und tauchen und aber auch aufs Land gehen. Aber was uns auffällt ist, es fehlen eigentlich die großen Beutegreifer. Zu der Zeit hatten wir Braunbären im Wald, wir hatten den Wolf und Lux vielleicht Lux, auch noch ja, nicht. Ja. Und die fehlen und da muss irgendwo ein tieferes hinter, hinter dieser Auswahl stecken. Also wir sind ja in einer Zeit, in der die Welt noch nicht geteilt ist in Logos und Mythos. Die Welt ist noch nicht geteilt in eine rationale Welt und äh, Welt der Tiere. Die Welt ist noch eine Einheit, das ist Animismus. Das heißt, die Menschen glauben, dass alles beseelt ist. Die Steine, der Wald, die Tiere. Und der Mensch hat noch keine herausragende Stellung, sondern er ist Teil der Natur und Teil dieser beseelten Welt. Und die Menschen damals sind sicherlich den Tieren mit großem Respekt begegnet. Bei der Schamanin kommt ja dazu, dass die Schamanin mit Tieren arbeitet, mit Schutzgeistern, mit tierischen Schutzgeistern. Nicht? Sie hat wahrscheinlich ein Geisttier und ihr Geisttier, das dürfte der Rehbock sein. Sie hat also solch ein Rehbockgeweih dabei, das er bearbeitet ist und das wahrscheinlich als Teil einer Maske dient. Da sind wir relativ sicher. Und, äh, als Geist hier kann sie mit diesem Rehbock sozusagen in die andere Welt reisen. Das kennen wir aus dem sibirischen Schamanismus. Sie hat also keinen mächtigen Hirsch, sondern eher den kleineren Rehbock. Der Rehbock, was ist das eigentlich für ein Tier? Nicht? Welche Funktion hat der im Wald? Naja, das ist ein Vegetarier, der dort Gras fressen kann, ja. Blätter fressen kann. Ist der schnell? Ähm, Wahrscheinlich. Er ist schnell, aber so ein Rehbock, und man sieht es hier an dem Geweih, was er hatte, ist schon auch wehrhaft. Und ja. zwar 
sind die sehr spitz, diese Geweihe. Mhm. Und wenn ein Rehbock aggressiv ist, und das ist er meistens in der Wunftzeit, kann der schon auch mal auf den Menschen losgehen und auch eine erhebliche Wunde so im Bauchbereich reinpieksen. Also es ist ein nicht völlig harmloses Tier, aber eben kein großes, kräftiges. Also vielleicht schon eher ein Tier, wo sich auch eine Frau mehr damit identifizieren kann, als mit dem großen Hirsch oder ähm, eben einem Raubtier. Ja, wir haben ja noch zwei Hirsche, nämlich zwei Hirschmasken, die dabei deponiert sind, Jahrhunderte später. Und wir haben aber auch im Grab den Hirsch, nämlich anwesend durch Zähne, nicht? Und ich glaube, das hier sind Hirsche, die wir hier haben, nicht? Genau, diese beiden Schädel, man sieht hier auch ganz gut die Zähne. Wir haben natürlich ganz tolle Eberhauer dabei, die wahrscheinlich zum Schmuck getragen wurden, das sehen wir. Aber wir haben auch verschiedene Zähne, in die Löcher gebohrt sind, wie hier zum Beispiel. Ja, das sind beim Wildschwein die Zähne hier unten, die Schneidezähne. Okay. Das ist das, was hier drin steckt. Also ganz lange, lange, ganz lange glänzende Zähne, die man hinten durchbohrt hat. Genau, und hier haben wir ein Loch drin. Ja, so dass man die auf einer Kette aufhängen konnte. Oder auch als, wie bei der Schamanin sozusagen, als eine Art Vorhang tragen konnte. Man, mit dem Wildschwein haben wir schon auch ein recht wehrhaftes Tier dabei. Mhm. Schmackhaft, wehrhaft, mhm. faszinierend und nicht dumm. Ne? Also Wildschweine sind auch recht intelligente Tiere. Mhm. Und hier haben wir einen Hirsch. Und vom Hirsch haben wir natürlich auch sowohl Zähne als auch Knochen. Genau, das sind Knochen vom Splitter, Teile vom Bein. Und ähm, da haben wir ungemein spitze, spitze Pfrieme. Die kommen schon zur Tüte raus. Mit denen man alles <lacht> möglich machen kann und die sich gar nicht in die Tüte einsperren lassen. Ja. Und der Hirsch ist ja auch ein ganz majestätisches Tier, aber eben auch nicht wahnsinnig gefährlich, sondern ein Tier, mit dem man sich identifizieren kann. Und das ist sicherlich eines der eindrucksvollsten Tiere des Waldes ist. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass die damals so in Einklang mit dem Wald und den Tieren gelebt haben, dass sie auch ganz nah an die Tiere rangekommen sind. Also wir sind ja heute total äh, entwöhnt. Mhm. Dort, wo es wirklich gute Tierschutzgebiete gibt, Jagdschutzgebiete, kann man ganz nah an Rothirsche rankommen oder auch ans Wildschwein. Man kann wirklich an den Rotten vorbeilaufen, ohne dass die in Panik geraten und das konnten die damals. Die sind sehr nah an die Tiere reingekommen. Waren die Tiere dann auch weniger nachtaktiv, also nicht so ja, viel Angst definitiv, hatten? definitiv. Also der Rothirsch ist in die Nachtecke durch den Menschen und die Bejagung getrieben worden. Das Reh wahrscheinlich genauso. Ja, ja, ja. genau. Es war also für die relativ einfach, die gut zu sehen, sehr nah ranzukommen und das Verhalten zu studieren. Das sieht man ja in paleolithischer Kunst, wo das Verhalten der Tiere fantastisch dargestellt ist. Nicht? Auch in der mesolithischen Kunst, wo wir Tiere realistisch dargestellt haben, ist es nur beeindruckend. Nicht? Die Menschen leben einfach als Teil der Natur und sind der Natur noch nicht getrennt. Sie essen diese Muscheln sicherlich, aber die Muschel ist natürlich auch ein Symbol fürs Wasser und für ein Element, das wir eigentlich auch der Fische vertreten haben müssen. Jetzt haben wir in der Nachgrabung zwei Wirbel gefunden, Fischwirbel. Ich denke, die Fischwirbel sind so fragil, die haben wir eigentlich übersehen. Man müsste vielleicht die Ohrknöchelchen von Fischen finden, aber sonst sind die Fische übersehen. Vielleicht finden wir die auch noch, wenn wir ganz, ganz fein schlemmen. Wir haben noch einiges an Sediment, aber diese Flussmuscheln, die sehe ich heute immer noch in großer Zahl vorkommen in den Flüssen bei uns. Naja, das hier ist die Flussperlmuschel, die ist tatsächlich selten geworden. Okay. Die Flussperlmuschel braucht äh, sauberes, fließendes äh, Wasser und das ist bei uns in Deutschland einfach nicht mehr häufig. Aber diese hier, die kommt aus der Elster, also wirklich aus dem Fluss hier in der Umgebung von Bad Dürrenberg, wo die Schamanin gefunden worden ist. Und ich denke schon, dass dieses sehr schön reflektierende Perlmutt auch irgendwo Interesse geweckt hat, äh, Ornamentik, Schmuck. Man dürfte auch sicherlich immer mal wieder eine Perle gefunden haben und der auch was beigemessen haben, aber die Perle hätte sich erhalten, also die hätte man im Grab finden müssen, wenn mhm. es ihr als was Wichtiges beigegeben worden wäre. Aber hier die Schalen hat man also mit reingegeben. Und die Schalen könnte man ja auch als kleine Gefäße benutzen im Grunde. Ja, also zumindest ähm, kann man damit was Flüssiges auch rausschlürfen, ne? wie man das heute noch mit der Auster macht, eigentlich das ja. Innere rausschlürfen, aber man kann damit auch Art löffeln. Das ist ein Wiesent oder ein Auerochse, den kann man mit den Zähnen nicht unterscheiden. Aber welche Funktion haben die im Wald eigentlich? Naja, die gestalten fast wie der Biber den Wald. Eigentlich halten die großen Tiere haben den Wald offen gehalten. Der Wald war nie so dicht 
wie wir uns das heute vorstellen. Der war Licht, da waren große Herden von Herbivoren, also pflanzenfressenden Tieren. Und da haben die zwei Rinderarten, Auerochse und Wiesen, einen großen Beitrag geleistet. Also eigentlich, dass dieses Volk überhaupt die Sonne im Wald hatte, dass es aufgebrochene Stellen gab, dass es Aussichten gab, hat viel auch mit diesen Tieren zu tun gehabt. Also praktisch wie vorher die Elefanten, so äh, hält diese Megafauna in gewisser Weise ja. den Wald offen. Gab es da viele von diesen Tieren? Waren die in großen Herden oder sind das eher Einzelgänger? Na, das sind schon Herdentiere, also die zwei Rinderarten. Ähm, und ja, vom Rothirsch weiß man es ja auch, die können bis zu 150, 200 Tiere in einem Rudel sein. Das ist dann schon eine Menge, die auch da in dem Wald durchzieht. Und die verbeißen doch auch die kleinen äh, Bäume, sodass genau. man sagen kann, auch die werden etwas den Wald offen halten. Genau. Bäume hatten nur eine Chance dort, wo ein anderer Baum umgefallen war. Es springt kein Rothirsch über fünf umgefallene Bäume, um dann irgendwie in den Zweigen den kleinen Trieb zu fressen, der dann neu hochkommt. Und wenn eine gewisse Höhe erreicht worden ist, dann ist der Wald an der Stelle wieder neu entstanden. Ach so, das ist praktisch schon ein Baum fällt um. Ja. Und dann steht er nicht allein, dieser Baum, sondern der kommt unter dem Baum hoch und wenn er dann groß ist, dann genau. sehen dann die Tiere erst. Genau, genau. So, okay. so war die Walderneuerung. Das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion heute im Naturschutz. Räumt man den Harz auf oder nicht? Okay. Also im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, bräuchte man die Bäume gar nicht einzäunen, wie man es heute tut. Wenn man die Bäume liegen lassen würde, die Alten, dann würden die Jungen automatisch richtig. unter den Alten kommen, die sie automatisch einzäunen. Richtig. Und ich nehme an, so eine Schamanin, die haben das beobachtet, die wussten das. Die wussten genau, dass diese großen Tiere auch ihren Lebensraum, also den Lebensraum dieser Menschen mitgestalten. Vielleicht sogar viel mehr, als die Menschen es damals selbst getan haben. Wahrscheinlich nicht. Die Menschen haben sicherlich eingeschlagen an Waldlichtungen, damit es Haselnüsse gab. Das war natürlich produktiv. Die Menschen waren jetzt zum ersten Mal sesshaft. Vorher haben sie sich in großen Schweifgebieten bewegt, als es noch keinen Wald gab, in der späten Eiszeit oder in der Nacheiszeit. Aber in diesen Wäldern sind die Leute eher sesshaft und haben eher so ein eigenes Revier und kommen immer nicht so weit rum, wie sie es noch vor ein paar tausend Jahren taten. Und äh, welche Tiere haben wir denn noch hier? Wir haben noch, den, ja, wir haben noch den, den Igel hier. Den Igel haben wir, der sich also einrollt und der ganz wehrhaft ist. Der ein mysteriöses Tier ist, den man auch essen kann. Da ja. habt ihr hier ein Schulterblatt mitgebracht, was ja wirklich ein ganz kleiner, winziger Knochen ist. Das ist auch kein ausgewachsener Igel gewesen. Ähm, ja, was fasziniert an den Igel? Die Wehrhaftigkeit, ohne wegzurennen, kein Fluchttier bleibt auf der Stelle, vertraut auf seine Stacheln, kann man essen. Ähm, ja, er selbst frisst Würmer bis zu Schlangen. Also hier, die Szene stellt es ja da, dass er sich auch an einer Schlange verbeißen kann. Okay. Also er recht doch kräftig ist. Eine, ähm, hat sicherlich auch eine gewisse Faszination in seiner Wehrhaftigkeit gehabt. Und hat eine symbolische Bedeutung sicherlich nicht, weil er, weil er ganz faszinierend ist fossiliges Tierchen ist. Wir haben aber auch noch einen Biberknochen, nicht? Das ist das Fersenbein, glaube ich, eines Bibers, das wir haben. Ja, das ist vom, vom Fuß ein Knochen. Das sind auch Knochen, die man gerne so für Orakel verwendet und hinwürfelt und schaut, wie rum sie fallen, weil die sehr detailreich gestaltet sind. Das ist auch noch ein kleiner, das hier, hier haben wir einen ausgewachsenen Biber, wie er auf der, an der Elbe heute vorkommt. Und auch dieser ist einer Gestalter der Umwelt. Vielleicht ist doch bei einigen Tieren sind die ausgewählt worden, weil sie den Lebensraum von diesen Menschen verändert haben. Und der Biber sicherlich. Der baut Staudämme, der baut große Burgen. Der Staudämme. Eigentlich verändert er Lebensraum nur am Fluss, oder? Oder weit rein? Ja, genau. Also nicht sehr weit vom Fluss weg. Fällt der Bäume vielleicht so 100 Meter maximal vom Fluss weg. Es haben wir sozusagen die Gestaltung des Lebensraumes am Fluss durch den Biber und im Wald durch den großen Wiesent oder Auerochsen. Genau, und dann sind es natürlich die Tiere des Wassers, wie du schon gesagt hast, die Muscheln. Da gibt es diese hier, diese Unio-Arten, das sind diese Teichmuscheln, die gefunden worden sind in dem Grab. Also stehende Gewässer, hier haben wir fließende Gewässer, dann haben wir hier die Sumpfschildkröte, von der Stücke vom Panzer gefunden worden sind die beides bespielt, Land wie Wasser. Und wir haben natürlich auch einen Vogel und da einen Vogel, der sicherlich eine Faszination hatte, weil es ein Zugvogel ist, der Kranich hier, der eben im Frühling wieder neu zu den 
Menschen in dem Wald kam, auch im Wald gebrütet hat, sehr laut auch ruft, dieses also sehr, ein sehr prominenter Vogel, sehr leicht zu entdecken, große Eier hatte, die man auch essen konnte. Und von dem habt ihr ja diesen Knochen hier mitgebracht, das Original, ich traue ihn mir mal anzufassen, der hier aus dem Flügel stammt. Und der ja wie eine Büchse funktioniert und in dem die tollsten Mikroliten sind, so, so super Mikroliten, die man normal gar nicht hat, die man in Pfeile einsetzt. Und das war praktisch eine Büchse, die wurde oben bewusst geöffnet, seitlich zugestopft. Aber es symbolisiert gleichzeitig, wie viele dieser Beigaben, nicht nur eine Beigabe, sondern auch natürlich das Tier. Und mit den anderen Knochen gibt es ein Ensemble und der Vogel bewegt sich ja in der Luft und im Wasser, glaube ich. Oder der wartet im Wasser, oder? Oder in Wiesen, in Feuchten. Der Kranich kann sogar schwimmen. Also das glaubt man gar nicht, aber ähm, er ist schwimmfähig. Aber normalerweise läuft er in Wassertiefen, dass die Beine noch, ähm, die Oberschenkel okay. noch rausschauen. Wann schwimmt er? Wenn es zu tief wird, das Wasser. Ähm, vor allem die kleinen Jungen, die okay. oft auf Inseln geboren werden und die sind Nestflüchter, die gehen mit, ihrer, mit ihren Eltern dann umher im Wald und wenn die auf einer Insel geboren worden sind, müssen sie erstmal runterkommen und das können okay. sie schwimmen machen. Das heißt also ein Vogel, der am Land lebt, am Wasser wartet und der fliegen kann und, und auch noch schwimmen kann. Ja, und ein Zugvogel ist, lange weg ist. Okay. Im Winter, also wenn es für die Menschen dort richtig hart wird, ist er weg. Und wenn er zurückkommt, und der Kranich kommt relativ früh zurück, mhm. dann ist so der erste grüne Schimmer im Wald. Und das ist dann auch, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein Frühlingsbote war. Man hat die schlimme Zeit überstanden und jetzt geht es wieder aufwärts. Also in jeder Hinsicht für die Menschen symbolisch. Und ich merke schon, wenn ich mit dir spreche, du kennst dich im Wald viel besser aus als ich, dann lerne ich ganz viel, weil wir zu den Tieren einfach fern. Nicht? Wir registrieren gar nicht mehr, dass die Kraniche kommen. Und wir mehr würden gar nicht merken, dass der Wiesent oder der Auerachse, die es nicht mehr gibt, den Wald frei halten. Und die Funktion dieser Tiere ist uns eigentlich gar nicht mehr klar. Und man muss sich vorstellen, dass den Menschen die Funktion nicht nur klar war, sondern dass die die Tiere kannten wie aus dem FF. Das war, wie sie ihren eigenen Körper kennen, so kennen sie den Wald und die Tiere. Und die Tiere hatten sicherlich Namen. Also sie waren alle artspezifisch benannt. Bin ich mir ganz sicher, man hat... Auf Neuguinea ähm, dort die Papuas getroffen und gefragt in den 30er Jahren ein neu entdecktes Volk, ob sie die Vögel benennen können. Und die konnten alle Arten benennen, was auch ein westlicher Wissenschaftler benennen konnte. Das heißt, die hatten den gleichen Zugang, was eine Art ist, und haben den Namen gegeben. Und das wird dort genauso gewesen sein. Die hatten für den Granichen Namen, die hatten für den Wiesenden Namen, für die Sumpfschildkröte. Und wahrscheinlich konnten sie sogar ganz genau das Verhalten beschreiben, ohnehin. Aber was wir auch sehen, es gibt bei einer Fundstelle, einer paläolithischen Fundstelle, gibt es Karikaturen und da hat man immer den Eindruck, sie imitieren die Tiere nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch diese Tiere pantomimisch imitieren konnten und dass das eine ganz andere Tier-Mensch-Beziehung war. Wir haben ja keine Religion und keine Philosophie, die sozusagen die Menschen von den Tieren scheidet, sondern Mensch und Tier leben in einer völlig belebten Umwelt. Und wenn man das Tier jagt, versündigt man sich ja auch an diesem Tier. Und man muss deshalb seinen Namen verbergen, sein Wesen verbergen, dass man nicht wiedererkannt wird, dass die Tiere sich nicht rächen, äh, man musste Abbuße tun und so weiter und so fort. Also es ist nicht so eine völlig einfache Beziehung. Und deshalb hat ja die Schamanin auch einen speziellen Zugang zu den Tieren. Also die Schamanin hat ja ein Krafttier, ein Geisttier, das in dem sie reisen kann. Sie muss ja gar nicht körperlich reisen, sie macht es in dem anderen Tier und kann in der anderen Welt damit natürlich Dinge heilen und äh, Vorhersagen oder Informationen bringen oder Dinge, die in der jetzigen Welt schiefgelaufen sind, reparieren. Also der, die Symbiose mit den Tieren war eine ungemeine. Und das wird uns in dem Grab symbolisch gezeigt, auch wenn wir das Grab nicht wieder völlig dekodieren können. Ich bin mir sicher, dass die Schamanin auch wirklich sehr gut diese Tiere nachmachen konnte. Also von den Geräuschen her, Rothirsch, wie er eben ja. äh, ruft in der Brunftzeit, den Granich, vielleicht mit den Händen nachpfeifen, äh, was ja, ja. Also Ornithologen manchmal auch können, ja dieses ja. 
Also diese Korrespondenz mit den Tieren und dieses Nachmachen und dann in diese Rolle schlüpfen und für ihr Volk auch erklären, der Frühling ist wieder da, weil sie in dieser Rolle ist, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Funktion auch von dieser Person war. Absolut. Also absolut faszinierend und fantastisch, dass wir hier diese Tiere alle nochmal sehen durften, die ja zum Teil ganz selten sind oder wieder wie sind und Auerochse bei uns längst ausgestorben sind. Also es muss eine tolle und beeindruckende Welt gewesen sein. Ich hätte sie gerne kennengelernt. Ich auch. Musik